1995년 말에 창단돼 이듬해인 96년부터 K리그에 참여하기 시작한 수원 삼성 블루윙즈 베테랑인 이기근, 윤성효, 그리고 젊은 피 박거나, 고종수, 이기영 등이 조화를 잘 이뤄 첫 시즌부터 준우승이라는 성과를 냅니다. 에이스로 거듭난 고종수의 활약에 힘입어 수원은 98년과 99년에 연달아 리그 정상을 차지했고 K리그의 정상급 클럽으로 발돋움했습니다. 2001년부터 3년 연속 우승을 차지한 성남 1화에게 1인자 자리를 내줬지만 그 기간에도 수원은 아시아클럽 챔피언십 2회 우승, FA컵 1회 우승을 기록하며 강한 모습을 보여줬습니다. 이후 2004 시즌을 앞두고 팀을 오래 이끌었던 김호 감독을 대신해 팀의 2대 감독으로 차범근 감독이 취임합니다. 첫 시즌부터 좋은 모습을 보여 플레이오프에서 전남과 포항을 꺾고 우승을 차지한 수원은 밝은 미래를 내다봤습니다. 이듬해인 2005년에 기존에 뛰던 이윤재, 최성용, 김대희, 나드손이 건재했고 거기에 김남일, 송종국, 안효연, 마토 등을 추가로 영입한 수원은 레알 수원이라는 칭호를 얻었습니다. 하지만 이 시즌에 수원은 김남일과 송종국 등이 부상으로 부진하면서 통합 10위로 추락했고 당시로는 역대 최악의 성적을 기록했습니다. 팬들의 실망이 클 수밖에 없었고 이듬해인 2006년에도 전기리그 8위에 머무는 등 부진했습니다. 하지만 레알 수원은 후기 리그를 앞두고 이관우, 백지훈, 문민기 등의 선수들을 영입하며 그 별명에 걸맞는 모습을 보여줬습니다. 덕분에 분위기를 반전시켜 후기 리그에서 1위를 차지한 후 플레이오프를 거쳐 챔피언 결정전까지 진출할 수 있었고 FA컵에서도 결승전에 진출했습니다. 하지만 각각 결승에서 성남과 전남에게 패배하며 모두 준우승에 그치게 됩니다. 아무리 레알 수원이라도 이미 많은 선수들을 영입한 수원이 추가적인 영입을 하기란 쉽지 않을 거라고 많은 팬들이 생각했었습니다. 하지만 수원은 안정환, 에두, 백이종 등을 영입하며 또 팬들을 열광시켰고 우승에 대한 강한 자신감을 보였습니다. 좋은 플레이로 리그 2위에 올랐지만 플레이오프에서 파리아스 매직을 선보인 포항에게 패배하며 아쉬움을 삼켜야 했습니다. 하지만 이윽고 수원 팬들에게는 최고의 시즌으로 기록될 시즌이 다가오고 있었습니다. 일본으로 떠난 김남일을 대체하기 위해 부진했던 안정환과 트레이드 형식으로 북한 국가대표 안영학을 영입했을 뿐 눈에 띄는 큰 영입은 없었지만 기존의 선수들로 조직력을 끌어올려 내실을 확실하게 다졌습니다. 그 결과 수원은 리그 전반기부터 엄청난 퍼포먼스를 보이며 12승 1무라는 압도적인 성적을 내게 됩니다. 공격에서는 에두와 신영룩이 좋은 득점력을 보였고 미들진에서는 조원이, 이관우, 박현범 등이 좋은 활약을 했지만 13경기 중 8경기를 무실점으로 막아낸 수비진에는 양상민, 마토, 곽희주, 이정수의 이윤재 골키퍼까지 굵직굵직한 이름들이 있었습니다. 후반기에 수원은 상승세를 굳히기 위해 네덜란드에서 뛰던 이천수를 임대로 영입하는 등 스쿼드 보강에 박차를 가했지만 어쩐지 전반기와 달리 다소 무기력해진 공격진과 함께 부진에 빠집니다. 후반기가 시작되고 수원이 7경기에서 1승 1무 5패의 성적을 보이자 2위와 3위에 있던 성남과 서울이 추격하기 시작했는데 특히 무패 행진을 거듭한 서울의 활약이 돋보였습니다. 그 어느 때보다 중요했던 두 팀의 리그 맞대결에서 경기는 마지막까지 0대0의 균형이 지속되고 있었습니다. 그런데 후반 47분 기성용의 결승골이 터졌고 이후 많은 이야기를 낳은 이 세레머니가 등장합니다. 이 결승골로 서울이 승리했고 수원은 시즌 내내 지켜온 1위 자리를 내주고 맙니다. 수원에게는 다행히도 서울이 남은 경기 중 부산에게 한 경기를 패배하는 바람에 수원은 1위 자리를 탈환할 수 있었습니다. 최종 순위에서 두 팀의 같은 승점과 비슷한 득실차는 지금 봐도 그때의 치열함을 느끼게 해줍니다. 이렇게 끝이 난 정규리그 이후 무대는 플레이오프로 이어집니다. 상승세 FC서울은 플레이오프에서 울산을 연장 접전 끝에 4대2로 제압했고 챔피언 결정전은 많은 팬들이 기대했던 슈퍼매치로 결정됐습니다. 서울 월드컵 경기장이 소표된 챔피언 결정전 1차전은 양 팀의 수비진들의 활약이 빛났던 경기였습니다. 
서로 공격수들의 득점을 잘 틀어막았을 뿐 아니라 수비수들이 골을 기록하기도 했는데 전반 21분에는 코너킥 상황에서 서울의 수비수 아디가 선제골을 넣었습니다. 수원의 수비수 역시 이에 응수하듯 후반 34분 코너킥 상황에서 마토의 슛을 곽희주가 밀어넣으면서 긴장감이 넘쳤던 1차전은 무승부로 마무리됩니다. 이어진 2차전은 1차전과는 반대로 양 팀의 골잡이들이 활약을 했습니다. 전반 11분엔 프리킥 상황에서 조원희의 슛이 혼전 상황으로 연결되었고 기회를 놓치지 않은 에두가 골문을 열었습니다. 얼마 지나지 않은 25분엔 롱패스를 받은 이청용이 이윤재로부터 반칙을 당해 PK를 얻어냈으며 이를 정주국이 침착하게 성공시키며 치열한 접전이 이어집니다. 통합 스코어 2대2로 누군가의 우승을 위해선 득점이 더 필요한 상황. 전반 34분 측면에서 돌파를 시도하던 에두가 김치곤의 태클에 걸려 넘어지면서 PK가 선언되었고 이를 경험 많은 송종국이 득점으로 연결하며 수원이 앞서가기 시작합니다. 후반전에는 리드를 지키려는 수원과 골을 넣으려는 서울이 계속해서 치열하게 부딪혔지만 고조된 긴장감 속에 추가 득점은 나오지 않고 있었습니다. 이윽고 경기 종료가 다가온 후반 45분 수원 월드컵 경기장에서는 조금씩 눈이 내리기 시작했습니다. 새하얀 눈은 어느새 팬들의 눈앞을 가득 채우기 시작했고 경기가 종료되는 순간 마치 수원의 우승을 하늘이 축복하는 것 같은 명장면이 연출되었습니다. 수원이 레알 수원이라는 칭호를 얻게 된후 많은 우여곡절 끝에 4년여 만에 달성하게 된 리그 우승 멋진 눈과 함께 수원 팬들에게는 최고의 기억으로 남게 되었지만 아쉽게도 이 우승은 아직까지 수원의 마지막 리그 우승으로 남아있습니다. 최근 몇 시즌간 팬들의 기대에 못 미치는 모습으로 아쉬움을 남겨주고 있는 수원. 앞으로 더 나아진 모습으로 원조 축구 수도의 자존심을 회복할 수 있기를 기대하겠습니다. 지금까지 레전드 썰 2008년의 수원 삼성 블루잉즈였습니다. 앞으로도 더 많은 팀들과 선수들의 이야기 기대해 주시면 감사드리겠습니다.